还是让妃娘娘觉得本王好欺负，可以任人指摘。既然皇上已无事，那臣弟便告辞了。哼！走了，走了，走了。不抽的，太厉害。拜拜，拜拜。累死我了！要不是喜欢古装剧，我才不来剧组造这剧。每次不是演反派，就是演丫鬟。你行吗？啊！那喝水喝啊。什么时候才能当上女主角呀、啊？我要在古代，不得是个王妃吗？姚斌下面别站人了，小心姚斌！怎么召唤来这么个玩意儿？这活还能不能干了？欢迎来到玄力世界，发现契合宿主，请问是否激活？激活？我就当你激活了。谁呀、啊？啰啰嗦嗦，烦死了！为了增加体验感，提供 AI 虚拟形象服务，吓死你！我可不负责。哎呀！啊！你鬼叫什么呀？你是谁啊？我在哪儿？你哪个组的演员？我可是天才丹药系统，这里是明熹王朝。我穿越了，还自带系统。太妙了！看来穿越文没少看嘛，接受的挺快呀、啊。我来给你介绍一下系统规则。哪些规则什么都不重要，你先带我离开这里，这太尴尬了。宿主能量不足，桌上有七叶草，可尽快补充能量。嗨，就吃啊，对我来说太简单了。呸，真难吃。这男的是不是被我穿越到他床上给砸死了？你看他死不瞑目的那个样子，哎呀，罪过罪过罪过罪过！这男人的玄力外泄抑制不了体内毒素，所以现在动不了。你们俩是？哎呀，先别说那么多了，溜了溜了。与我有了肌肤之亲，此女必死无疑。玄力的废物，还想嫁给太子殿下？别打了，打了你的脸，看谁还敢说你天下第一美！把这药敷上，三日后爹爹生辰大宴，可别给我们潘家丢人。身为庶，我受尽欺辱，生不如死。我脸上的伤就这么来的？是的。我刚才给你导入的就是原主的记忆，这古代也不好混呐，这可比宅斗剧里狠多了。可以帮宿主恢复疤痕，是否启动身体修复功能？小明，我要先去找那个恶妹妹算账。宿主目前能力不足，需要摄取更多药材，才能与二级玄力的潘妙罗抗衡。对对对，纤维所发育，哪有草药？检测到院子角落有紫符夜明砂，快走快走。这是紫符夜明砂，含毒可入药，趁热服用效果更佳。哎呀，这不就蝙蝠屎吗？我不吃。宿主必须完成系统任务，否则将有电击惩罚。我就不吃，能拿我怎么着？已触发剧情任务，揭穿潘妙罗装晕。说来就来啊，终于到我大显身手了。孽女，你打伤妹妹与人私奔，还敢回来？要不是你跟太子有婚约，我当下就杖毙了你。哼，妙说，罗儿可是你妹妹，她虽处处比你强，可你怎能如此暗害于她？我一个毫无权力的人，却暗害一个二级权力武者，好笑！罗儿撞破了你与他人私通，定是你让那个野男人下的毒手。可怜我的罗儿到现在还昏迷不醒啊！你想让他醒啊？我有办法呀！到时候谁害谁，真相大白。
了没有啊？哎呀，好了，你还不快去给他解毒！老爷，你真的相信他吗？放心，谅他也不敢在我眼皮底下任意妄为啊。小丹，空间里的蝙蝠室都在这儿了吗？按照您的吩咐，都在这儿了。你不自己留着点儿。打住！你以后别再跟我替子夫夜明杀。这药必须涂抹全脸才能将毒素拔出啊！多多多多涂点，涂匀点。好了，我涂一颗遮阳太闭顶醒来。哎呀，不小心涂到嘴里了！哎，这蝙蝠使得来不易，吃了个大补啊！潘大侠，我杀了你！这么快就醒了？你看他那生龙活虎的样子，像是被人打伤了。这到底这到底怎么回事啊？太子殿下到，陈王到，段公子到。太子殿下，你这是以祝寿之名，专程来看你这未过门的太子妃吧？段公子莫要调笑我，国之重器潘太傅寿辰，岂有不道之理？<笑>恭迎太子殿下，陈王、段公子，真是让潘府蓬荜生辉呀、啊！宴席还在准备，我们前厅喝茶，请。你确定这是草药吗？这里可是潘府啊！经系统检测，这里生长的银铃草根茎可入药，体内能量已不足，需尽快补充。别人吃饭我吃药，一顿不吃还得死翘翘。殿下，罗儿，快来见过太子殿下、陈王和段公子。小女参见太子殿下，小女为爹爹去拿生辰贺礼，无心冲撞太子殿下，还请恕罪。无妨无妨，令爱之术大力，孝心可嘉。这位就是未来的太子妃吧？果然是国色天香，倾国倾城、啊。此位，在下二女儿，王爷说的是大女儿潘妙霜。<笑>二女儿尚且如此，那大女儿岂不惊为天人？太傅。你好福气啊，这是后花园，各位这边请。姐姐，太子殿下在此，你还不过来行礼吗？我这忙着呢。王爷，没空。这不正是那个你在寻找的女子吗？嗯，静观其变，把那个东西准备一下。好，是。姐姐，太子殿下在此，也还不过来行礼吗？我这忙着呢，没混账！太子殿下亲临，且有陈王和段公子在场，岂有你这般怠慢？太傅不必动气，小王与妙霜姑娘相识，不必拘礼。姐姐，父亲寿宴马上开始了，你的贺礼不去准备一下吗？准备什么啊？生日蛋糕还是小蜡烛啊？姐姐，你在说什么呀？你不会还没准备吧？啊开宴吉时已到，啊，我们不必再次浪费时间。三妹啊，我可是准备了一份大礼、啊，各位请看这个大坑。你在爹爹大寿之日送一个大坑，是什么意思呀？你你这个孽障，你是要咒为夫死啊你！潘姑娘，此坑到底是何礼物啊？这个叫时间胶囊。将祝福和心愿寄托于心爱之物，存入罐内，埋入此处，诚心祈祷啊，百试百灵。何为时间胶囊？这是我从神庙里求来的神物，希望爹能延年益寿，长命百岁。啊，妙霜终于懂事了，此法可以延寿了。嗯，潘姑娘，这把扇子可是我最喜欢的，价值三千两。段公子如此真心实意，愿望一定能够实现。嗯，你的脸。前几日遭遇歹徒毒害，肯定是有人想要阻止我嫁给太子殿下。本王定会严查此事。潘小姐养伤要紧，婚事可日后再说。嚯，他真是个看脸的。妙罗，快帮太子殿下把扳指捡回来。是那个半裸男啊！你你就算了吧。本王当然也有心愿，我正在找一个人，他吃毒而不死。
与我有一夜之缘。对方未必想要见你。潘姑娘似乎很讨厌本王。初婚约到别人床上，这也太尴尬了。殿下放的都是贵重之物，你这放根破草是何意啊？我身上没有什么贵重的物品，只好用这些东西换银子了。胡说八道！堂堂潘府，什么时候短了你利眼？我每次去这样房的时候，他们都说被大夫人领走了。哎呀，姐姐，那些银钱是我娘先替你们保管的。以后都是你的家中呀！哎呀，我有自己的娘，用不着你娘操心。好了，不必多言，以后你自己去账房领你的利银。谢谢爹，我这就把您的话吩咐下去。那就不打扰大家呀，行了。让大家见笑了，各位随我一步大堂吧。娘，我把咱们的丽颜要回来了。双儿，你脸上的伤是怎么回事啊？你放心吧，我自己能治好。可千万别影响你嫁给太子啊！我才不要嫁给太子呢。可只有你做了太子妃，我们才能……好了，娘，快吃饭吧，我都快饿死了。检测到菜中有散工药粉，含有轻微毒素。哎，别吃，有毒。娘知道有毒，不碍事的。知道有毒，你为什么还要吃啊？此毒对于你这种没有权力的人无效，放心吃吧。娘，你说，你是不是有什么事瞒着我？双儿，嗯，我们现在要示敌以弱。示敌以弱，便有钱。变有钱，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！谁啊？陈王殿下，你找我有事啊？你的脸。打扰潘大小姐了。没事，我就闲着无聊，坐个沙发。沙发。我们王爷很欣赏大小姐的能力，所以想与您做一个买卖。我的能力，还做买卖？我可事先说明啊，我可没钱。啊，不需要大小姐的钱。难道是看中了我胡扯的能力？王爷一直在找百毒不侵之人，见过潘小姐服下七叶草未死，所以想请您试毒。我怎么不记得这事儿啊？哎，潘小姐，那人明明是你们认错人了吧？五千两，区区五千两，黄金，黄金，早说早说，怎么合作？快说！毒药的药性会依次增加，绝非易事。那不行，你们得先付我一半定金，然后再每次分批给我五百两。这怎么那么像古装剧里拿毒药控制人的套路？何为古装剧？何为套路？套路就是让你不知不觉中招的一种路数。古装剧呢，就是像你们这边唱戏的一样。小丹没反应，那就是能吃的意思吧？哎，不管了。搏一搏，单车变摩托。好吃。好啦，药我也吃完了，你们走吧。尚走。此药毒性极强，服药后会全身发紫，本王需要确认。
来请拜。甲方王爷，这下应该相信我了吧？大胆，不得无礼。能为王爷效劳是你的荣幸，他是你的主子，又不是我的。作为合作伙伴，必须遵守互相平等、互相尊重、互相坦诚的三大基本原则。你是第一个和本王说话如此直白的人，直白点不好吗？我以后会经常这么跟你说话的。青言，跟潘小姐道歉。潘小姐，是在下失礼了。哎，下跪都不用了，那我就再提一个条件呗。但说无妨。我不跪你。你是第一个敢和本王提条件的人。哎呀，谁都有个第一次嘛。哎呀，好了好了，你们走吧，商业会谈结束了。本王想问你一个问题。怎么？还有事儿？何为沙发？<笑>没想到堂堂陈王还挺好学的嘛。<笑>你说过。合作双方要坦诚，一个问题二百两，付费解锁完整内容。嗯，这。嗯。宿主体内能量转化完毕，获得技能隐身甲。有新技能解锁啦，咱们去试试。您谁啊？奴婢是城王殿下派给您的贴身丫鬟。时刻保护潘小姐。哎，起来！我这的规矩是不跪。进来，谢小姐。你叫什么名字啊？无忧，无忧无虑啊，好名字。哎，无忧，这最好吃的酒楼是哪一家？著名西王朝就属天香楼的菜最好吃，城王殿下就经常吃这家的菜。好，那我们今天就去吃这天香楼。好，走。小姐到了，京城第一酒楼。潘大小姐，哎，段首富，好巧啊！你也在这吃饭啊？哎，段某不才，从这儿往后九条街都是段家的产业，管理起来实在是心烦呐。那这饭菜好吃吗？可好吃了，快上来。好。听说在京城里数你们段府最厉害啊？那是自然。既然一回生二回熟。我们去你家玩玩吧。潘大小姐果然爽快，这边请。哎，这位兄弟看着挺富贵嘛啊！大胆，不必紧张，兄弟借几个钱花。钱我有的是，就是不知你能不能拿得到了。哎，你这扮相很经典嘛。行行行，谁？哎呦！小娘子，长得这么漂亮，不如跟哥回去玩玩。好啊，好啊。好啊<笑>说，谁派你们来的？我出十倍的价钱，告诉我幕后之人是谁。真的？你出得起啊？我家公子可是明熙国戚段氏。啊，明熙首富，段大公子。快说呀，他肯定掏得起钱。是潘家小姐派我们来的。潘家小姐，就是我那个好妹妹。段公子，这几个人能不能交给我处理啊？潘小姐随意，钱我照付。来人呐，帮我把这几个塞进茅坑。潘小姐真是个很很妙的人。潘小姐，饶命啊！禀告陈王。潘小姐，陆羽歹徒。他呢？潘大小姐和段公子在一起，惩治了土匪，二人一同前去了段府。看来潘小姐是有些仇怨缠身。哎呀，都是一些后院内斗之事，烦死了。有人说。女人的后院比男人的战场更可怕，此话果然不假。你这么有钱，多娶几个老婆，到时候生十几个儿子争家产，那多刺激！所以此生我才选择宁缺毋滥，发誓只娶一人，从一而终。哦，<笑>但是好可惜，只要我招招手、撒撒钱。
再冷若冰霜的女子，也都会投怀送抱，真是无趣呀、啊。有颜有多金，谁不爱啊？只不过爱的不是你的人吧？哈哈哈，潘小姐真是心直口快呀、啊。我拿你当朋友才这么跟你说的。朋友？嗯。好，那小双双就是我第一个女朋友。小双双就是我第一个女朋友，是女的朋友，红颜知己，这有区别吗？当然有，既然是朋友，你能送我个东西吗？当然可以，潘小姐喜欢什么随便拿。你这府院有魔竹草吗？藏宝阁有，随我来吧。啊？怎么这么久啊？天都黑了。都怪我的收藏实在是太多了。来，这个就是魔竹草。你可不要小看它，它既是救命的神药，也是致命的毒药，一株难求。谢谢小峰峰、哎，不客气。哎，对了，这小东西娇弱的很，你要用玄天珠来酝酿它。玄天珠？那什么？哎呀，陈王殿下，你怎么来了？走。走什么走啊？我这有事儿呢。给钱。给钱也不走，我在打听玄天珠的事儿。我给你找。哎，二、啊。哎哎哎。离他远点。什么？我不管你喜欢谁，但你必须跟我在一起。你凭什么限制我自由啊？哎，你松开我！啊，你什么意思啊？我不管你是有洁癖还是有怪癖，既然你这么嫌弃我的话，就不要跟我在一块儿啊！我叫君志臣。啥？我的名字。我知道是你的名字啊。你也可以叫我的名字。你走，我不想看你。我有事，你的事。到底是你的事儿还是我的事儿？我需要你。您是陈王，只要您一声令下，妙双当万死不辞。你满意了吧？你需要玄天珠？我需要玄天珠，关你什么事儿？做好我的事，我替你找。怎么全世界都要以你为中心啊？我跟段一峰话说一半就被你像牲口一样拉走。我说没说过，我们是平等合作的关系，我没义务随叫随到。我你什么你啊？你妈没教你要讲文明、懂礼貌啊？你还给我躲！切，什么人啊！移动冰山，我改的短裙好不好看？真好看，小姐手真巧。你怎么来了？潘大小姐，我叫王爷失踪了。不知大小姐是否知道我们王爷去哪儿了？我哪知道他上哪儿去了？王爷自三日前见过你之后就没有回府，直到现在丁点消息都没有。你们王爷不会是个玻璃心吧？啊，他该不会是玩什么离家出走这一套吧？属下不知何为玻璃心，王爷离开之前留下了字条。这什么意思啊？我没让他帮我买什么呀。那天肯定是潘小姐与王爷说了什么，王爷往心里去了，就吵吵了两句，难不成他在跟我搞冷战啊？我们必须尽快找到王爷，明日是非常重要的日子。啊，我知道了，你们王爷该不会是有自闭症吧？王爷是有病，哦不，王爷没病。他冷得跟冰雕似的，平时嫌弃我倒不行，怎么会告诉我他去哪儿了？大小姐，您误会了，王爷不是不屑跟你说话，他只是习惯使然。他以为他会降温就了不起啊？姐姐，我可是吹过空调的人。既然大小姐不知，那属下告退了。大小姐，斗胆再说一句，王爷从小就遭人非议，性格和旁人不同。但在下觉得，王爷是最真诚、最正义之人，还请大小姐不要误会揣度。不要，你说近亲王爷有危险是什么意思啊？奴婢也不太清楚，只知道每隔一段时间，王爷就会闭关几天，全府都会特别紧张。真是个怪人，也是。他只是让我叫他的名字，我就生气凶他，是挺过分的。人家毕竟是王爷嘛，身边人都顺着他。小姐，王爷其实平时没有什么架子的，待人宽厚，不是你想的那样的。哎，毕竟是我甲方，行吧，等他回来我就给他道个歉吧。走吧。若华公子，王爷如何？放心吧，死不了。每次给这家伙疗伤都尤为小心
，沾到他的血就会中毒，累死我了。我要大睡两日，醒来我要吃好吃的。是，有劳润华公子了。王爷，您醒了。沾了血，烧。他怎么样？王爷不必担心，大小姐这几天都待在府里，没有出门。他会高兴。王爷，你为了他去仙落洞天，值得吗？我要见他。啊，无聊啊，好无聊啊！我要玩手机，玩游戏。哎、嗯，新任务来了。你体内能量已不足，赶快补充草药、毒药、各种药。哎呀，这大晚上的，我上哪儿去弄草药啊？你能不能让我歇会儿？那还不简单。你那个傻老妹儿，潘妙罗的房间肯定有毒药。那我总不能大半夜去敲门说，嗯、啊，给我一点毒药吃吧？我看你是真傻，会不会使用隐身甲？哎，嗯，潘。尿霜，还没睡啊？你想偷证据洗清嫌疑？想、啊、那那个，你<笑>你别损我猴啊！想要啊，我全给你。<笑>哎，晕了晕上次没有毒死你，这次我看谁能救你！来人！给我找个武夫来，老爷，大小姐和野男人在这儿呢。伤狂百俗不知廉耻，来人呐，把他给我关进禅房。妙霜，你可是堂堂太傅之女，怎能在此与野汉子苟合呀？真是把你娘的脸都给丢尽了。嗯、还不快起来！啊，龙儿，怎么是你呀、啊？哎呀，你怎么了？你快醒醒啊！不是说潘妙霜吗？啊，明明，爹。你找我呀？你装什么装啊？这毒对你没用，补充了能量就赶紧走吧。那多没意思呀！小丹，我给你玩个花的。来人，给我找个武夫来。女人私会不是潘妙庄吗？爹，你找我呀？妹妹，你这是干什么呀？真是羞死人了！你可真是把你娘的脸给丢尽了呀！一定是你，一定是你陷害于我罗儿。这就是之前潘妙罗陷害我时用的毒药，现在只是自食其果罢了。不管之前怎样，你陷害妹妹，毁人清白，你可知错？哎，你们这一家子可真是极品啊！这家我不待了，你们自己玩吧。站住！其实你想走就走呢。来人呐，家法处置！谁敢？陈王，您怎么来了？少儿，我们走。别别别别别别！你前两天去哪儿了？他在关心我。那天我态度不好，非常抱歉。没关系，从今以后陈王府就是你家。这小孩是你的，没礼貌！我可不是他的孩子，你还信不信我毒死你？哎呀，还有这种好事啊？你说说你有什么毒？有多少我吃多少。一般毒物对大小姐可无效。哼，那是你没遇到我的毒，那你是没遇到姐姐我，我什么没见过？别在我眼前嚣张。嗯，好了好了，你最厉害，去旁边玩虫子吧啊！臭女人，我跟你说了，别再……王爷，你的伤，我，你没事吧？这家伙为了拿玄天珠，深入仙落洞天，受了一身的伤回来。要不是我，早没命了。给你。你是为了我才去找玄天珠的。不行，我不同意！你别给他。公子、啊，我们快去给王爷配药吧。不行，你不要给他，你不能对别的女人好。青爷，你放开我！
，不要！树儿，洛华，快为他诊治。哼、嗯！呀，这女人怎么晕倒了？给她治疗可以，但我告诉你，以后不许和其他的女人、孤男寡女共处一室。他怎么样了？他快死了，就不惜一切代价。你说玄天珠进入他体内了？玄天珠有问题。玄天珠是至强灵物，被他一下子吸收了，肯定要出事。咦，他体内怎么有这么多种毒素？之前看到潘姑娘是会故意吃一些毒物的。潘姑娘，她是潘妙说，我的。怎么随着毒素减少，他生命迹象越来越弱了呢？莫非……你想到办法了？百药之体、啊？你来呀，你来呀！你是不是有办法？你想不想救他？想。你是不是什么都肯为他做？是。哪怕是你从来没做过的事，为他万事皆可。那你要亲自为他渡气。如何渡气？笨嘴对嘴呀！亲嘴！哎呀，扭扭捏捏不像样，再磨叽他就死了。走走走，赶紧赶紧赶紧！啊什么感觉？他嘴巴软不软，香不香？你应该问他、嗯。他的脸色果然好多了，我再给他把把脉。他身体里吸收了你这么多毒素，生命力竟越来越强了。那我继续。你是不是喜欢他呀？本王。等一下，我做个实验。给我一点你的血。你的毒可以疗他的伤，他真的是百药之体。你如果敢对他不好，我就，我就，我永远不会，谅你也不敢。哼，我对他有用。你有事啊？我要对你负责。你救了我，我很感谢你。啊，你知道？我只是身体无法动弹，耳朵又不是听不见。嗯、你脸红什么？本王是你的人。想让我做你的王妃啊？本王有钱，这跟有钱有什么关系啊？你喜欢都给你花。我对男人的要求很高的，这只是基本要求。还有呢？你给了我玄天珠，还救了我的命，我一定会报答你。我会好好帮你试毒，但这并不代表我要嫁给你。我试毒也要你。你这人怎么听不懂话呀？是我新鲜还是我特别？没见过别的女人。本王生而带毒，且救。付费解锁，绿洲效应。<笑>我
就喜欢你这种聪明好学的，真可爱。如果哪天我会离开，那他……胖胖，哎呀，你去哪儿了？把自己弄得跟个小脏猴似的。我刚刚在炼丹药呢。过来，啊，我问你啊。君志臣身上的毒到底是怎么回事？那家伙可可怜了，一出生就毒死了亲娘和屋子里所有的稳婆。后来在他师傅的教导下，每个月都要闭关封毒。当封印毒气时，全身僵硬，动弹不得。那照你这么说的话，他第一个毒死的应该是他自己吧？如果不解毒的话，等压制的毒爆发，他肯定活不过二十岁。除非有个不怕毒的女人肯嫁给他，转移部分毒素续命。哎呀，好痛，好痛，痛！你好狠心呐、啊，我好歹也是你。哎呀，哎呀，你俩快准备准备，要开始解毒了。就这么个小药丸，这个药方经过我十次改良，如果它无效，君志臣必死无疑。到时候会有一个女人嫁给他，生下一个孩子。虽然他可以因此再活十年，但女人生下孩子后就会死掉，只留下没妈的孩子和一个生不如死的男人。最后他也会离孩子而去，而那个孩子就会……若环，你在说什么呀？我听不太懂。好了好了，我就设想一下这家伙的悲苦未来。毕竟这药目前只有五成把握，只有五成，那不就是赌吗？对，若找不到药引。它就只是一颗没有药效的空壳，而你就是其中的关键。不必多言，开始吧。将你的血滴上去，只要它变成红色就成了。那如果失败了怎么办？你吃过的那些毒药都是我精心炼制的，四年来除了你，没人通过。如果连你都不行的话，那我也没办法了。要是失败的话。我陪你继续想办法，双儿，我信你。居然变成蓝色的了，我不是对的人。我救不了你，别哭，没事，不是你的错。盼盼，你别哭嘛，哭了就不漂亮了。我又没说失败了，他就死定了。你还有什么其他办法吗？这个药物虽然失败了，但你还在啊。你把他的毒吸了，不就解毒了吗？好，失败的好。啊，双儿就是我的药。哎，我能够一直陪在他身边吗？回禀陛下，潘妙霜可能是陈王解毒的关键。那个祸患原本活不过弱冠之年，朕也就由他任性。若是解了毒，又跟太傅之女联姻，那势必对东宫造成碾压之势，连朕的皇位恐怕也要早早让出去。南方战事告急，何不派陈王前去，再将消息传到敌方？如果陈王被刺杀，也就一了百了了。哼。以防万一，潘妙霜也不能留。王爷，段公子差人送来的。百花宴是什么呀？去看万年人参王。不去。小丹在升级，正需要厉害的灵草。哎呀，去嘛去嘛，我好久没有晚上出去玩了。不过是男男女女，靡靡之音，有什么好看的？该不会是……我的天哪！<笑>我不管，我要去，你爱去不去？你去我也去。
这是不是你说的撩妹？哎呀，这叫蹦迪！我也超想喝酒蹦迪的，抱起抱起吧。小双双，我听到你的声音了。哎，我来了，我来了，走走走走。小双双来了，好久不见啊，小芳芳。都退下吧，我以为殿下不会来呢。我陪双儿来的，可惜我这凳子只够坐两人。陈王殿下，请随意。双儿坐哪，我坐哪。接着奏乐，接着舞。哎，不是说有万年人参王吗？先喝喝小酒，听听小曲儿，一会儿再看人参王。行，那把你府上最好的酒都拿出来。好嘞，上酒。好了吧，我也想学。喜欢吗？那这个舞女就送给小双双了。我福利也有，青岩上，去。啊表演，王爷要追吗？追。哎呀，有什么好追的？就是一个小飞贼，府里东西太多，他们经常来光顾。哎，就比方说，莫莫为，就比方说，这根万年人参王。既然人参王到手了，那我们走。我还没玩够呢。这里不安全。不是。呃，再玩会儿呗。哎，哎，哎，双儿，啊，我要去打仗了。啊，那我也要去。打仗太危险了，长途跋涉的。哎呦，我要去，我要去吗？我没有见过打仗。战场都是荒郊野外，蚊子又多，死人又多，还没钱。那，那我不去了。乖乖在家等我回来啊。嗯。一言为定。那家伙才走了半个月，你就魂不守舍了。看来你还是蛮喜欢他的嘛。君之臣身上暗毒未痊愈，就去征战沙场了。你不担心啊？陈王给你安排的这个小院儿也太寒酸了，要不然去我那儿住吧。你怎么来了？我最近啊，刚收了几家胭脂铺。哎，你看，要不然我陪你去逛逛。搞不好又可以侧面草药升级。好，反正我也闲来无事。好，走。我也要去。上次你们去看人参王都没有带我，好，那就一起去。我可不是去玩的，我得看着他点儿，免得他对你图谋不轨。啊，若花小公子，陈王派了暗卫保护小双双，连只苍蝇都飞不进去，你怕什么？那你还不是飞进来了？你可别打他的主意。<笑>走啦。说我是苍蝇，那我也是最美的苍蝇。你想吃糖葫芦吗？哎，别当我是小孩子！公子有刺客，快下车！到处攀妙说，饶你们性命！这帮老娘好欺负啊！有本事冲我来啊！来来来来来，砍我呀，砍我呀！来来来，互相伤害啊！紧急夹！系统能量不足，你省着点用啊！你们还有招吗？来呀、啊，一起杀、啊！公子小心，他们是玄真师。不真，给绞杀！小双小心！小白靠左击，技能能量不足。五郎防御，你们坚持住！太强，我已发力救援。
，我关停不住了。小心，脚下的刀器！该死，你好歹也是个名门子弟，怎么武功比别人弱这么多？但我的容貌比所有人都俊俏。小心，我发光起来了！糟了，咱们看不住的，杀手是学历六级以上的高手，你等会跑！小丹，我命令你，一切代价全力反击，既然跑不掉，不如一战。小双双，我们到底招惹什么人了？怎么三番两次找你麻烦？小心小心！系统超载运行，开启极限速度模式，快攻击！你追进来了，急速，冷转。胖胖，这是怎么一回事？金刚狼不发威，拿我当小猪佩奇啊？啊！我们快逃离此地吧！啊！皮肤汗瘦。妈妈，你本事吧？没想到，你还有点本事啊！一群废物！你们要杀的是我，别伤及无辜！你没资格跟我谈条件！你放过他们！少怒吧！速度属于致命危险，启动能量自爆防御。我一开始挺不满意你这个主人的，挺不爽为什么给了我这么一个废物主人。但我现在心甘情愿，甚至庆幸和你在一起的时间，我感到很快乐。接下来的时光，我好像不能陪着你了。希望我们还能再见。小三，双儿，双儿回来了，双儿，你醒醒。妙双，这撅着嘴发春梦的吧？谁到了？<笑>你说王爷咋能看着他呢？谁道呢？听说好像是请来给王爷解毒的呢。我都说呢嘛，就这样，哪有咱家冷月仙子好啊？妈，你爸妈没告诉过你啊？说话不要指着人啊，没礼貌不懂啊？王爷刚凯旋归来，就带回了你这个扫把香。哼，是呢，这次战胜多亏了冷月仙子帮忙，为救王爷还受了伤呢。哼，除了咱冷月仙子，谁都配不上咱家王爷。可不咋的。啊，你俩别走啊。过来呀、啊，继续 battle 啊！咱别搭理他啊，他还有咱王爷老多安慰了。就是嘛，要是换做冷月仙子，那些安慰们也不会白白牺牲啊。对不起啊，我其实……别叭叭了，咱忙咱的。不跟他废话，闭嘴吧，扫把星。起来，这是你该做的吗？这是咱家冷月仙子专属座位，别人不能坐。不坐就不坐。放开他！是你碰的吗？这是冷月仙子的专用杯，外人不能用。冷月仙子到底是谁啊？你们别刁难我家小姐，我家小姐可是王爷捧在手心里的。你可拉倒吧，王爷去陪冷月仙子疗伤去了，谁有功夫搭理你家小姐啊？可不咋的，我们王爷跟冷月仙子是青梅竹马师兄妹，就你那熊样还想抢王妃之位啊？你，安慰为我牺牲一世，我会铭记在心一辈子。你们既然不欢迎我，我走便是。五幺，我们走。还有，对于王妃之位，我并无兴趣，留给你们的冷月仙子吧。踢他！我去你妈！拉倒吧。小姐，今日之事并非你所愿，大家都很难过。但罪魁祸首是杀人之人，你别自责了。因为这件事情，我失去了我最好的朋友。还害很多无辜的人受牵连，再也没脸住在陈王府。小姐，你现在不能走啊，还是等陈王回来再说吧。他
他在陪他的朗月师妹呢，等他干嘛？王爷，小姐要走，你放开！你身上臭死了，你放开我！来人，沐浴。是，王爷。我这洗澡了，双儿，对不起，我错了，我改。你不是去照顾你师妹了吗？干嘛回来找我？那天救下你之后，若华说你无碍，我便带她回师门养伤。若不是因为你的体质问题，她是不是你王妃最好的选择？是，不是？你什么意思啊？师傅是说过，可是我只喜欢你啊。如果你以后解了毒，是不是能娶很多个王妃？双儿，我我不干净了，不干净了。那日我体内之毒难以压制，需要一女子与我交合才能抑制毒发。恰巧你当时晕倒在府门外，他们不经我同意就把你送到了我的床上。之后我万分愧疚，以为你必死无疑，直到在潘府再次遇见了你。所以你娶我是因为？是因为这样吗？不，不只是这样。那日我知道你身处危难，我就算燃烧生命也要赶来救你，因为我知道，如果你死了，我活着的每一秒都是煎熬。我想你好好活着，我们都要好好活着。只有珍惜生命，才能体验生命的美好。不像那些去世的人，一静。那些暗卫都是我出生入死的兄弟，我一定会让凶手付出应有的代价。我跟你一起。此生，一起。我不是这个意思。双儿，你偷看啊？你都是我的人了，还怕我看啊？那，你看。那好了好了，你还真实诚。我来啊，是有正经事情要跟你商量的。双儿，你说，那天刺杀我的人到底是不是潘家派来的？潘家人未必有那么大的能耐。不是他们，那是谁啊？我的暗卫武功都不弱，再加上姓段的和若华，恐怕只有影卫阁。影卫阁，他们是谁啊？当今圣上，皇帝要杀我。宫中不得骑马，你把这里当做了何处？马蹄不认人，您让让。此女子是何人？本王未来的王妃。皇后娘娘，你好呀！简直是红颜祸水，祸国殃民。我祸你家水了，你别在这碰瓷儿啊！撞傻了可不负责。你胆大包天！何人在外喧哗？皇上。陈王怎么被京传唤，就到朕的寝宫来啊？人在马上，可真是威风啊！儿臣有事启奏，大胆，这是对皇上说话的态度吗？来人，把他给我抓起来！皇上，陈王的十万铁骑包围了皇宫，御林军也被陈王的三千精兵给缴械了。什么？你，你上谋反不成？儿臣刚从战场归来，将士们尚未安顿，所以跟着儿臣，绝无谋逆之心。那你这是何意啊？我只是想来告诉父皇。我将要娶潘妙霜为妻。这第一次见公婆，就这么剑拔弩张吗？陈王，你平日是朕最器重的皇子，今日为何为一女子就不顾大统呢？为了心爱之人，儿臣愿意做任何事。陈王定是被人蛊惑，今日之事，朕不会怪罪责罚于你。毕竟你我是父子一场。父子。父皇可曾记得，儿时要毒害儿臣一事？今日，我送您一份礼物。这，这些都是影卫阁效忠皇上的人。你这是在威胁朕吗？以前的事我不想过多追究。如果往后要再敢动我身边的人，就别怪儿臣不守孝道了。你，皇上息怒。你，双儿。我带你逛逛这皇宫可好？这
皇宫啊，也太没意思了。那双儿觉得哪里好？迪士尼、啊。迪什么尼、啊？迪士尼。那就给双儿建一个迪士尼，比这皇宫还大。那卖票的话，我岂不是赚翻啦？<笑>我还是掉线状态，小大，你还能回来吗？嗯，小大，你可算回来了，我想死你了。幸亏你没有忘记补充草药，转化的能量竟然够我重新启动了。嗯，哎，小大，我可以碰到你了。哎呦，害羞。别整天想些有的没的，抓紧时间搞事业。嗯。那接下来任务是什么？剧情任务，参加天骄战，进入仙落洞天。天骄战，报名费你给报销吗？仙落洞天，这次是打架还是寻宝啊？关于天骄战的一切，你可以问君之臣，他会全部告诉你的。嗯，回来就好。这次我一定要好好完成任务。哎、啊！对不起，双儿，你没事吧？还能吃，这是何物呀？本王从未见过。根冰糕，白玉冰沙，夏季解暑神器，特别适合你们这种经常运动的人吃。看起来确实如白玉一般，双儿真是心灵手巧。嗯，志臣，我有个事情想问你，啊、天骄榜是什么呀？厉害吗？天骄榜是明西王朝各大势力派出顶尖人才进行对战，年满十八岁方可参加。奖品是什么呀？进入榜单前三十的天骄，可以进入仙落洞天找寻机缘，里面有宝物和灵草，据说玄帝珠也在其中。那我也要参加。你想要什么宝物，我替你找来便是。哎呀，这是我自己的事情，我不希望你代劳。既然你这么坚持。我支持你，耶！但是，有个条件。什么？我要这个。好吃吗？好吃吗？快来快来！今天我请大家吃顿好的。吃什么呀？旁边做什么都好吃。大小姐，这菜可都还是生的呢。双儿让你吃什么就吃什么。这个叫火锅，就是打边炉呗。你吃过啊？呃，我踢人吗？还有空中飞人的表演啊？追属下当日跟踪此人，发现他正是您的母亲潘夫人。双儿，我们现在要使敌以弱。嗯，潘夫人还是个戏精啊。双儿，无论面对什么，我都会跟你一起。志禅，待我天骄榜崛起之时，你娶我可好？双儿，待你崛起之时，就是你我大婚之日。